Uh, hello brothers and sisters uh, Greetings sa inyong lahat uh, Magandang araw sa inyo I hope that all of you are safe and sound And uh, well supplied Ngayon po ay ang ating first uh, Devotion And uh, totally This is uh, the 13th Devotion uh, Kaya Excited ako nun dahil bagong week Bagong pag-aaral yung gagawin natin no? Magkita natin progressive no? Yung ating mga devotions Especially sa mga natututunan natin On our Christian life Somehow sa iba review na lang ito Sa iba naman ay eh, bago lang At uh, tinuturo natin dito kung Paano ba tayo mamuhay bilang isang kristyano So tayo po yung manalangin Aming ama maraming po salamat sa oras na ito Napatuloy niyo kami binibigyan ng kalakasan Biyaya, habag at Uh, ng inyo pong uh, pag-ibig sa amin na pinararanas sa pamagitan ng inyo pong salita, sa pamagitan ng inyo pag-iingat at provision Panginoon na patuloy pong pinagkakalob sa inyong mga anak dalangin po namin Lord sa aming pag-aaral ang iba yung patalinuhan at uh, kawibakang loob ang patuloy nyo pong igawad sa amin at dalangin po namin na kami po ay patuloy na maging kagaya ninyo, maging Christ-like sa aming pong paglago sa pamagitan ng pag-aaral ninyo salita that we may grow in holiness and uh, knowledge of your beauty Father God we thank you for your uh, guidance through the power of your Holy Spirit in Jesus name we pray Amen so uh, ang text natin ngayon is si James chapter 4 sa mga nakakaalam na ng James chapter 4 at yung nakaranas nung uh, siguro 2 years ago nung nag Bible study tayo sa book of James I guess may idea na kayo kung anong meron sa chapter 4 no. Medyo madugo ito but I want to uh to uh share this to you kasi marami tayong matututunan dito. So background muna no. Sino ba si James? Ano ba ang purpose niya but na sinula, sinulat itong uh, book na ito? Uh, uh, sa so verse 1 makita uh, sa, sa chapter 1 muna tayo para makita lang natin yung background. Sa so, chapter 1, sabi po dito James verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ to the twelve tribes scattered among the nations. Si James po dito ay eh, nagpakilala bilang isang lingkod o alipin ng Panginoong Diyos ay Kristo Jesus. Pero para makilala po natin, sino ba to si James? Si James po ay yung kapatid ni Kristo. Siya po yung uh, isa sa mga kapatid ni Kristo na kung saan eh, hindi siya fan or hindi siya naniniwala uh, sa mga claims ni Christ anong siya ay nagmi-ministeryo pa. May medyo doubtful siya, no. Pero after nung resurrection, uh, as tradition uh, says and sa evidences ng biblical uh, text, uh, dun siya nagsimulang maniwala kay Kristo dahil sa uh, muling pagbuhay ni Kristo, no. So, uh, makita natin yung significance dito na kahit kapatid siya ni Christ, hindi niya tinake yung uh, tawag dito, yung position na yon para ipagmalaki o sabihin na O ako ang kapatid ni Kristo, ang Mesaya at itong sulat ko eh hindi niyo to pwedeng baliwalain, no? Hindi hindi nang ginawa niya bagkus uh, pinakita niya siya ay lingkod lamang ng Diyos at ng kay, kay Kristo Jesus na ang authority ay na kay God, na kay Jesus Christ, hindi sa kanya. At kanino po inaddress itong text to? Ito po inaddress sa mga tribo na nangalat sa uh, mga bansa. Uh, ano po bang tribo ito? Ito po yung tribo ng Israel, no? iba't ibang tribes. Kaya specifically sabi po, to the 12 tribes of scattered among the nations. Yung 12 tribes po, alam po natin sa Biblia, yun po yung is, uh, mga tribo ng Israel. At kung maalala natin, no, sa panahon po na yung naisulat ito, eh, nangalat na po ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo na Kristiyano. So maari pong uh, specifically, uh, in its immediate context, uh, makita natin dito na ang kinakausap niya ay yung totoong mga Israelita. Ibig sabihin, uh, by nationality, by blood, sila po ay parte ng mga tribo ng Israel at sila po ang sinusulatan po dito ni James. At hindi lang sila basta mga Israelita because we know, sabi nga sa Romans, uh, kung doon nagkakamali, sa Romans 9, not all Israel are Israel. Meaning, hindi lang basta Israelita, ngunit mga mananampalataya. No, hindi lang basta mga Hudyo ang kausap na dito, ngunit yung mga Hudyo na nanganampalataya kay Kristo Yesus at nangaligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano natin nalaman na mga Kristiyano po ito, na mga Hudyo? Dahil po sa verse 2, sina, uh, sabi po dito uh, ni James, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Unang-una, pinakita dito na sila yung mga kapatid. ni 
ni James kay uh, Christ kay ga, sa Diyos no dahil sila po ay may pananampalataya sila ay nanampalataya kanino nanampalataya po sila kay Kristo Jesus at sila po ay mga Kristiyano hindi lang sila basta mga Hudyo so sa broader context po nito no may mga implication po sa atin ng book of James at napakaganda po nitong book na to kasi ang dami nating matututunan mga Kristiyano pero yesterday no sa preaching natin uh, ang preaching ko po ay entitled submission to God or submitting to God uh, in the context of submitting to our government gusto ko rin lang po i re- reinforce no ang submission natin unang-una ay sa Diyos baka kasi uh, may mga nakapanood o may, may na-miss tayo na part na uh, sinimulan natin yung preaching na uh, pinagtibay natin ang katatayuan ng isang kristyano. Kaya kung bakit ang kristyano ay dapat sumunod sa gobyerno dahil ang gobyerno ay tinatag ng Panginoon Diyos, siya po ang nagtatag nito at ang pagre-rebelde sa tinatag ng gobyerno ay pagre-rebelde direkta sa kanya. Kaya po ngayon, i-reinforce natin yung pagpapasakop naman natin sa Diyos, yung submission natin sa Panginoon. Kaya po sa James chapter 4 verse 1, sabi po dito, ito po ay pagsaway no, sa mga mananampalataya. Sabi po, What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who choose to, chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think scripture says without reason that he jealously longs for the spirit he has caused to dwell in us? But he gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Verse 7, Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. <coughs> Excuse me. <clears throat> Verse 9. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Verse 11, 11, brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judges them, speak against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. There's only one lawgiver and judge, the one who is able to serve, to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? So, tignan po natin. Ang ganda po ng text na ito kasi isa po itong pagpapakilala kung anong katatayuan ng kristyano sa Panginoon, sa mga panahong siya ay nagre-rebelde sa Panginoon, sa panahong siya ay nagkakasala, at sa mga panahon na siya ay nalalayo sa Panginoon. Kaya ito po ay timely sa atin dahil sabi ko nga kahapon no, sa mga videos na sinend ko sa mga kalalakihan at kababahihan no, sa church. Uh, sa iba po, hindi, hindi ko nasenda. No, sa, so sa mga hindi makarelate, pagpasensya nyo na po. Sabi ko po doon, ito pong lockdown ngayon ay panahon upang magnilay-nilay tayo sa ating mga buhay. Tignan natin, uh, nung bago ba tayo na lockdown at sa panahon ngayon, meron bang kaibahan yung ating lifestyle, yung ating kabanalan na pamumuhay, yung ating pagkakilala sa Panginoon? O baka nag-worsen or mas napalapit na ba tayo sa Panginoon? Isa po yun sa mga gusto nating mala- mangyari bilang Kristiyano na i-maximize natin yung panahon ngayon na uh, ma- ma-check natin ang ating mga pananampalataya. May check natin ang ating paglakad sa pang sa pagsunod kay Kristo Jesus. Kaya po ito po gusto kong makita natin yung submission dito na tinatawag pagdating po sa isang Kristiyanong nagdidebelde sa madaling salita pag nagkakasala tayo. Hindi po natin naiiwasan ang pagkakasala hangga't nandito tayo sa lupa. Pero meron pong paraan upang tayo magtagumpay sa kasalanan. At ang pagtagumpay po natin diyan ay pagpapasakop sa Panginoon. At paano po tayo magpapasakop sa Panginoon? Kung paano sinabi na submit to your government dahil yun ang pag-submit natin sa Panginoon, sinasalamin din po ng ating pagkilos ang pagpapasakop natin sa Panginoon. Tidak po natin sa verse 1. Sabi po, What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? So dito po ina-address ni uh, James at ina-admit niya na meron pong mga infighting 
may mga labanan sa mga mananampalataya, mayroong mga alitan, may mga uh, di pagkakaunawaan. At ang ginamit nga po dito, eh, fights and quarrels, talagang away, no? Uh, among who? Among brothers and sisters. Ngayon, maaring wala tayong nakitang alitan, literal, no? Sa mga magkakapatid. Pero kung meron man, kung ito man patago, kung ito man ay in the context of family, sa so mag-asawa, magkapatid, o kung ano pa man, ano daw po ang dahilan o saan ba ito nagmumula? Ang sabi po sa verse 2, You desire but do not have, so you kill. Alam po natin, ang pagpatay, hindi lamang physical, sabi kapag nagagalit tayo sa ating kapatid, tayo ay parang pumatay na. Yan po ang standard ng Panginoong Iso Kristo. No? Kaya sabi ito, you desire, ikaw nagnanasa ng mga bagay, pero hindi mo makuha, kaya ikaw pumapatay. You covet but you cannot get what you want. So, what does it mean to covet? Yung pinagdanasa mo yung bagay na hindi sa'yo. Nananaghili ka sa mga bagay na hindi sa'yo. Pero sabi po dito, hindi mo makuha, kaya nakikipag-away ka. Hindi ko alam kung <laughs> maabot kayo sa punto na nakikipag-away kayo dahil, dahil sa may bagay kayo hindi makuha. Pero sa konteksto ngayon, no, somehow, ipagpalagay natin ngayon no, sa implikasyon sa panahon natin ngayon. A lot of us are uh, umaasa tayo sa mga tawag dito sa relief goods. Kung minsan, no, gusto natin makuha yung para sa atin. To the point na nagagalit na tayo. Yung, maikli, yung maliit lang na, na picture na yun, no, na makita natin kung gano tayo ka-wretched, kung gano tayo ka, ka makasarili. Masama ba na Uh, mag-desire ng mga bagay na para sa atin naman lalo kung ito ay provided ng ano ng gobyerno sa totoo lang hindi naman po pero ang resulta ng ating pagnanasa that spells the difference kapag ba yung tayo frustrated na sa hindi natin nakukuhang ayuda ano bang epekto sa atin ito nagagalit ba tayo to the point na parang gusto nating pumatay O nakikipag-away ba tayo? Maaring hindi natin inaaway literal na tao. Baka naman sa social media, nagra tayo o kung ano paman. Example lang po yun. At kayo na po nakakaalam kung papaano ito nag apply sa inyong mga sariling alitan sa inyong buhay. Sa verse 3 po, as, as sa verse uh, 2b, sabi ito, You do not have because you don't ask God. You don't receive because you don't ask God. What does it mean? hindi tayo tumatanggap dahil hindi tayo humihingi. Literal, pag di ka humihingi, hindi ka makakatanggap. No? Eh, humihingi na nga kami, pastor. Eh. Nagdi-desire nga kami. Pero let's put this in a much deeper spiritual sense. Do we pray more? Do we pray more than we rant about things? Mas nananalangin ba tayo kaysa magreklamo? Kaysa magmurmur? Sa verse 3, sabi po, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Pag tayo humihingi, hindi tayo nakatanggap dahil meron tayong maling dahilan, maling motibo. At yung motibo po na yun, sabi, that you may spend what you get on your pleasures. Para ito sa ating sariling kasiyahan. To fulfill our um, selfish desires. Now, this is not just about yung mga relief goods or whatever. Whatever things na dinidesire natin, na kala natin mag-lead sa atin sa godliness. Things na pinagdanasaan natin sa mundong ito. Ang sabi po, uh, you covet. Yung, yung word na ginamit ay eh, uh, pagnanasa ng bagay na hindi naman sa'yo. Nagdi-desire ka, nan- nananaghili ka. At lumalaban ito sa kaibuturan ng ating puso. It could be material things. It could be sin itself. Yung kasalanan na dinidesire natin. Na hindi na natin pinaglalaban, kundi eh, hindi natin pinaglalabanan, kundi pinaglalaban natin. Ano pong ibig sabihin? Maaring yung kasalanan, hindi na natin nilalabanan, hindi natin uh, inatanggihan, kundi pinaglalaban pa natin. May mali na pala sa buhay natin instead na isuko natin sa Panginoon, instead na i-repent natin, ginagawa pa natin ng excuse, hinahanapan pa natin ng lusot. At ito po yung may kita natin dito, yung motibong mali. That we may spend what we get on our pleasures. Dahil meron tayong gusto i-satisfy. And that is ourselves, yung sarili natin. At ang tawag dito ni James sa mga taong pinatutungkulan niya, sa mga tribo ng Israel, na mga mananampalataya, 
you adulterous people. Ito pong adulterous people na to, eh, in ad- al- alam na alam po na mga hudyo itong terminolohiya na to. Dahil sa so, kay Propeta Hosea, paulit-ulit niya tong ginamit na example. Yung pagiging taksil sa Panginoon. Ano ba yung pagiging adulterer? Ito po yung pakikiapid sa hindi mo asawa. Sabi, sa, paano natin ito nagagawa? Paano, paano tayo nagiging adulterous? In the context of the Israelites, sumamba sila sa isang ibang Diyos-Diyosan. Pero sa lahat po ng Kristiyano, this applies. nag apply po ito sa lahat. Ang sabi po dito sa verse, uh, uh, verse 4b, Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Bakit daw tayo naging adulterous people? Bakit tayo nagiging? Kung hindi man ganun, eh paano tayo magiging ganoon? Kapag tayo nakipagkaibigan sa mundo, sabihin ba na huwag na tayo makipagkaibigan sa mga trabaho natin, kapitbahay natin, kaklase natin, well, hindi po yun ang tinutukoy dito. Pero yung bang ikaw ay nakikiisa sa gawi, you approve what the world approves. Kapag pinagtabi ka ng isang hindi mananampalataya, at ikaw na mananampalataya, halos wala na kayong pinagkaiba sa taste, sa art, sa music, sa entertainment, sa pananamit, sa pag-iisip, sa pagsasalita, sa pagkilos. Bakit? Dahil binigay na natin ang ating pagkikipagkaibigan, kumbaga hindi na tayo hostile against the world. Hindi na tayo, uh, kumbaga kakampi ng Panginoon, kalaban na tayo ng Panginoon dahil nakipag-isa na tayo sa mundo. Ibig sabihin ba nito, away natin yung mga hindi mananampalatayo, hindi mga Christians? Ang tinutukoy po ditong sense ng world is the world system of the Antichrist, the world system of the the uh, prince of the air, yung yung pagpapatakbo ng sistema ng mundong ito ng demonyo. No? Tandaan natin, nagahari-hari ang si Satanas sa mundong ito. Kaya pansinin natin mga kapatid, lahat ng pwedeng mag, uh, maging daan ng pagkakasala ay eh, nasa mundo na. Nandiyan na, i-assist ka pa. Makita natin, the way we act, the way we think, the way we talk, the way we present ourselves, tayo ba ay kamukha ng mundo kaysa kamukha ng Panginoong Heso Kristo? Ang desires ba natin ay gaya ng desires ng mundo? Yung ating bang iniisip, yung takbo ng ating isip ay gaya na rin ng pag-iisip ng mundo. Yung reaction ba natin ay same na rin sa reaction ng mundo. Yung nagpapatawa, nagpapakilig, nagpapasaya sa atin, kung yun din yung nagpapatawa, nagpapakilig at nagpapasaya sa mga unbelievers, may problema tayo. We have been, we have been friends with the world. Kaya po ito ay isang uh, text na gusto kong ma- ma- mapag-aralan natin no, itong panahon na ito, itong lockdown period para ma- baga maano natin, ma-evaluate natin ang ating mga sarili. Check natin ng maigi. Kamusta ba ako? Am I living a holy life? And when I say am I living a holy life, am I living a Christ-like life in my thought process, in my speech, in my action, the way I dress, the way I, I carry myself, yung mga desires ko, ito ba'y makamundo o makalangit? Yung mga kina-excite ko, yung mga nagbibigay sa akin ng thrill, ito ba yung mga pure, um, holy things or yung mga makamundong bagay. Sa so verse 5, as uh, so verse 4b, sabi, Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Nakita natin word na ginamit, anyone who chooses. Tandaan natin, may kalayaan na tayong pumili. And when we sin, pinili natin yung magkasala. Walang presyano nagkasala na hindi niya piniling magkasala. There is no innocent victim. Gayun din po, meron tayong kakayanan ng piliin ang pagsunod sa kay Kristo, ang mamuhay ng may kabanalan. Kaya wala po tayong excuse. Dahil ang pagsuway natin sa Panginoon, ang paging kaaway natin sa Diyos, ay dala ng ating sariling desisyon. Ang sabi po sa verse 5, Or do you think, Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Ano po sabi sa verse 5? Uh, hindi nyo ba naisip ang sinabi ng salita ng Diyos na ang Diyos ay nananaghili sa Espiritu na binigay niya sa inyo? 
God wants our spirit, yung banal na espiritu niya na binigay sa atin, at tayo mismo bilang tao ay magresponde sa Panginoon that He will be our be the object of our desire. Not our own lusts. Not our own selfish desires. Not our own worldly desires. Kundi si Kristo lamang. Pero po ang nakakabless dito sa sinabi ni James sa verse 6. But He gives us more grace. Binigyan niya tayo ng mas maraming biyaya. Yun po ang kagandaan bilang maging anak ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan sa lusak, sa kasalanan, o sa kaisipan na hindi makadiyos. Tayo'y itatama niya. Pero po ito pong sinabi, ang salita ng Diyos. That is why scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Nakita natin, kung meron tayong pride, lalong-lalo na yung pride sa ating ginagawang mali, sa kasalanan, ano pong uh, pagpapakita ng pride natin in our sin. If we don't confess our sins, if we don't repent of our sins, that's being prideful. Para bang hindi nakikita ng Panginoon ang ating mga kasalanan, or para bang meron tayong ibang solusyon para tayo malinis sa ating mga kasalanan. Pero sabi po dito, that shows favor to the humble. And how does God show uh, favor to the humble? First John 9, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse, of, cleanse us from our unrighteousness. Nandun yung paglilinis, nandun yung pagre-refresh, nandun yung pagbabagong buhay ng Panginoon, pagpapanimula ulit, pagre-restore ng joy ng ating salvation. But we must do this in verse 7. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. The reason why we can't resist the devil because we enjoy the devil's company. Tandaan natin, no? sabi, kung hindi ka kapagkaibigan ka sa mundo, eh, kaaway ka ng Diyos. But this time, if we can hear this clearly, there is a responsibility that we must do. We must submit ourselves unto God. Sa ibang word ang ginamit, humble yourselves before God. Magpakababa. Admit natin na tayo makasalanan. Admit natin that without Christ, we are nothing. Admit natin na hindi nagpapaka... Uh, tawag dito? Nagmabalinis tayo kung minsan sa... Hindi pala kung minsan. Madalas, no, pinagtatakpan natin ang ating makasalanan as if hindi naman niya nakikita. And sometimes we justify our sins. Ina-justify natin yung mga desires natin. And that's wrong. What we must do is we must humble ourselves for the Lord. Then we must resist the devil. And he will flee. You can't resist the devil if you're friends with the devil. You must be aware na mayroong pagtalikod sa kasalanan, may pagtalikod sa mali, may paghuhugas ng kamay. Kaya po sa verse 8 sabi, Come near to God and He will come near to you. Lumapit ka sa Diyos at Siya'y lalapit sa'yo. Una, ang Panginoong Diyos ang lumapit sa atin nung tayo niligtas because we're dead in our trespass. When we got regenerated, then we can come to Him. Then we can seek Him. No? Pero ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng biyaya, ng repentance para makalapit tayo sa Kanya. Then, ang sabi po ang command dito sa verse 8, Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ipaglapit sa Panginoon at paglapit sa Kanya, merong paghuhugas ng kamay. May paglilinis po ng kamay. Hindi tayo lalapit sa Diyos na para walang nangyari lamang. Marami kasing lumalapit sa Diyos na para bang okay lang sila eh. Na para bang Walang nangyari. No. When we come to God, kailangan kino-confess natin sa ating mga bibig, sa ating mga uh, buhay, kung anong nagawa natin kasalanan laban sa Panginoon. Hindi dapat tayo nag, kumbaga, nag take ng pride lang out of our, uh, tag dito, yung sarili lang natin interpretation. Ay hindi, mahal ako ng Panginoon, makakalapit ako sa kanya anytime. Yeah, well, that's partly true. God loves us, yes. But sometimes, Hindi pala sometimes, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo maabot ng Panginoon, hindi tayo makalapit sa Panginoon because of sin. Hindi tayo mapunta sa impyerno, na dahil nandun sa kasalanan, kung tayo mga kristyano na, pero hindi natin ma-enjoy yung fellowship with the Lord, hindi natin ma-enjoy yung joy of salvation. Hindi tayo, kung pag parang sabi nga, eh, nagiging bingi ang tenga ng Panginoon, nagiging maikli ang kanyang kamay, dahil sa ating mga kasalanan. So we must repent, we must wash our hands, and, uh, and sabi to purify your hearts. How do we purify our hearts? How do we wash our hands? How we, do we keep our hands and hearts clean? That is through the Word of God. Bakit po? Ang ginamit po dito ng Word is you double-minded. Double-minded. Doble ang pag-iisip. 
hindi decisive. No? Ito, unang binanggit po ito sa uh, James chapter 1 verse 8. Pinakita po dito yung pagiging double-minded ng tao. Sabi po sa, ano muna tayo, sa uh, verse 5. Uh, if anyone... If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. And it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. So sabi dito, kapag tayo kinulang ng ating kaalaman sa, pangin- sa mga bagay, tayo humingi. sa Panginoon, ng katalinuhan, ng wisdom, at siya magbibigay at di siya manunumbat. Pero kapag nabigay na sa atin ang wisdom, meaning kapag nandiyan na ang salita ng Diyos, and yet we don't obey the word of God, hindi natin sinusunod ng salita ng Diyos. Ano nangyari sa atin? Para daw tayong mga alo na sinisiklot-siklot. Unstable in everything that we do. Kaya kahit nandiyan ang devotion, nandiyan ang salita ng Diyos, nandiyan ang preaching, kung hindi naman tayo nagre-repent, hindi nating hinuhugasan ng ating mga kamay. We don't uh, come to God with a humble heart. We don't resist the devil. Naging unstable tayo. Pamali-mali desisyon natin sa buhay. Walang guidance. Bakit po? Nabubulag tayo ng kasalanan. So what, what must we do sa panahong ganito? Tayo po ay dapat magrepent sa ating mga kasalanan. ginamit pong word dito na sumunod ang sabi po uh, sa verse 9 uh, sa King James ko na po basahin no? naubos yung data ko eh. be afflicted and mourn and weep let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness ang sabi po weep, mourn and wail sa, sa NIV weep, mourn and wail ano-ano po yun yung pag weep, pag iyak, pag mourn, pag luluksa and will yung pagtangis ng malakas yung 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 pag-iyak na may parang kasabay na pagsigaw no ano po yun ginagawa po yun ng may mga namatayan those who mourn sabi let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness this is what it means to have sorrow over sin Magkaroon ka ng pagkadurog, pagkalugmok sa, sa kalungkutan dahil sa yung kasalanan. Hindi yung pinababali wala lang. Hindi na-realize natin na tayo nagkasala sa banal, banal, banal na Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng heaviness. In verse 10, sabi dito, Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Magpakababa tayo sa paningin ng Diyos at tayo mag, siya magtataas sa atin. Ano po yung sabi dito? If we humble ourselves before the Lord, He will lift us up in due time. Sa madaling salita, darating sa point in our repentance, we will be downcast. But the worst thing is, when you sin, you are already downcast. Nandun ka na. At yung pagbaba, paglubog mo sa kasalanan ay eh, mas mabigat dahil yun po ay walang pag-asa. Yun po ay uh, walang pag-asa kung hindi si Kristo ang magtatal sa atin. Kaya kailangan po ng repentance. Dito po muna tatapusin at ikaw continue ko po itong devotion tomorrow sa buong chapter 4. Gusto ko pong makita natin dito na hindi ko sinasabing ito ngayon ang estado natin. Hindi ko sinasabi na ganito na ang nangyayari sa atin. Hindi ko alam kung anong mga nangyayari sa inyong mga buhay sa totoo lang sa pagkakataong ito. Pero mga kapatid, bilang isang kristyano, makita natin na dadaan tayo sa pagkakasala. Dadaan tayo sa pagkalimot natin sa kung sino ba tayo kay Kristo Yesus. tayo yung mga malaya na sa kasalanan kaya tayo dapat ay magpasakop sa kabutihan sa paggawa ng kalooban ni Kristo at kung tayo nandoon sa panahon na iyon na tayo nalalayo sa Panginoon dahil sa kasalanan we must repent we must evaluate ourselves we must humble ourselves this is the devil and he will flee from us we must wash our hands because we are sinful we must mourn, wail and weep Because of our sin, and in our humility, God will lift us up. Brothers and sisters, I pray that God will grant you repentance if you're living in sin. And if you are seeking the Lord, continue to seek Him. At huwag tayo maging kampante na para bang hindi tayo babagsak sa anumang kasalanan. My prayer is the Lord 
uh, is that the Lord would keep you uh, holy and preserve you in all that you do. And when you fall into sin, may He be gracious and grant you repentance and guidance. Let's all pray. Father, we thank you, Lord, sa inyong biyaya na pinagkalobyan niyo kami ng pagkakataon na marinig itong mga bagay na ito. To remind us how wretched we are, Lord, if not for your grace. Kung gano'n kami kabulok, Panginoon, kundi lamang sa biyaya mo, Panginoon. And when we sin, Lord, we are rest assured that you will grant us repentance, that you will will break us down so that we can be humbled and so that you can build us up once again. I pray that you continue to touch our hearts and our minds, that we may agree, not only agree, but submit to you and your word. We thank you for your grace and your mercy. Continue to work in our lives through your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, brothers and sisters.